हेलो एंड नमस्ते स्वागत है अजन ऑनलाइन नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आज हम इस क्लास में जो हम क्लास टूवेल्व को अकाउंट्स को चैप्टर वन को आज हम पार्ट टू में रहकर छो रामी इस भाई अ जो क्लास में सामान्य जो जानकारी लिखा थे कंपनी र कंपनी का फिचर्स को बारे में अर्थ विशेषता बारे में हाई त रो एकदम जो इंपोर्टेन्ट रहे थे रुन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी थ्री ने पूरे हम कंपनी गवर्न करने गद अर्थ गाइडलाइन और गाइड करने गद भन रज हमी जो यो कंपनी को प्रकार अंतर्गत पड़ने प्राइवेट कंपनी र पब्लिक कंपनी का डेफिनेसन रायदा के बारे में कुरा कर पब्लिक कंपनी खोलता के के फायदा अथवा प्रिविलेजेस पा सकता र प्राइवेट कंपनी खोलता हम के प्रिविलेजेस पा सकता अथवा अर्थ हम सेवा सुविधा अर्थात हम लोग एडभांटेजेस भन न इस फिचर्स को बारे में कुरा कर साथ ही जो प्राइवेट कंपनी रब्लिक कंपनी के बीच भिन्नता हाई तुम हम धरपटक एक्जाम में सोधे हम कवर कर यदि हजार इस भाई का क्लासेस अटेन्ड कर जो हम डिस्क्रिप्सन में पूरे क्लास को प्लेलिस्ट को लिंक रहे अब हम छिटी ने यह नया सिलेबस अनुसार सब क्लासेस हमी लाई त आज हम जो मेन टपिक सुरू में प्राइवेट कंपनी हमी भाई का क्लासेस में कुरा कर हम कंपनी का प्रकार अंतर्गत पड़ने जो कंपनी जस्ते प्राइवेट कंपनी र पब्लिक कंपनी रेसगरी जोइन स्टाक कंपनी रो जो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी भित्तिक जो पब्लिक कंपनी हो जो पब्लिक कंपनी को सेयर होल्डर्स जो सेयर फ्रीली ट्रांसफर करते तेरी फ्रीली हम प्राइवेट कंपनी आपको सेयर इस फ्रीली ट्रांसफर करना पाएन एवटा मेम्बर अर्क मेम्बर में इस फ्रीली जो ट्रांसफर करना पाएन राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस एड करना पाए जो को जो जस्ते ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी ने इसी कंपनी को नाम को पछाड़ी चाहे प्राइवेट हाई ताइवेट लिमिटेड भरी एड करना पाए अर्थ हम एबीसी भंपनी थी हो ये एबीसी कंपनी ने उसको नाम पछाड़ी प्राइवेट लिमिटेड भड कर पाए अर्थ हम इस एड कर सके एबीसी प्लस प्राइवेट कंपनी एड कर हम भो एबीसी प्राइवेट कंपनी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाई त लिमिटेड कंपनी हम आने भाई नाम में ये कुछ सामान्य जानकारी जो हमें ठा होने पर्ने हाई तमा भे तपन ठा होने पर्ने कंसेप्ट प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ने आपको जो सेयर्स को जो स्वामित्व हो फ्रीली ट्रांसफर से कर सकते हैं लाइक पब्लिक कंपनी ने जस्त कर रस को लगी जो कंपनी के जो अथोरिटी लिख पर्ने हो रेस्ट्रिक्सन जो मेम्बर्स राइट ट्रांसफर करना को लगी रो कुछ ये जो प्राइवेट कंपनी जो कंपनी को नाम को पछाड़ी प्राइवेट लिमिटेड भर एड कर पाए ये एड भो ये हम कंपनी को नेम भो हाई तो सानों जानकारी भो ते पे जो कंपनी का इसी हमी प्राइवेट कंपनी खोलता खेल हमी के फायदा पा सकता भाजा जो जस्ट यहाँ हर हम इसमें टपिक होने गद फिचर्स फिचर्स एंड प्रिविलेजेस हाई प्रिविलेजेस एट एडभांटेजेस जस्तु हाई तिविलेजेस अफ प्राइवेट कंपनी एजा में सोदी हमी लेखन सकता यह जो प्राइवेट कंपनी भाई एवटा व्यक्ति ओपन कर सकता अर्थ एवं बाय अ सींगल पर्सन ने मत इसको फर्मेसन अर्थ इसको इंकोर्पोरेशन स्थापना करना सको जिस हमी फर्मेसन बाय अ सींगल पर्सन सींगल पर्सन ने फर्मेसन करना पाए स्थापना करना पाए एटा फायदा भो 
जस्ते अब हामीले अब धेरै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यो कम्पनी खोल्नु पर्यो अब जम्मा हुँ एउटा ग्रुपमा भन्नु परेन पब्लिक कम्पनी जस्तै अब हाम्रो एउटा व्यक्ति भयो भने पनि हाम्रो एउटा प्राइभेट कम्पनी त खुल्ने रहेछ तर पब्लिक कम्पनी खोल्नको लागि हाम्रो मिनिमम पनि 7 जना प्रमोटर्सहरु हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ 1 जना प्रमोटर्सहरु भयो पनि पुग्यो स्थापना गर्नको लागि र पब्लिक कम्पनी हकमा चाहिँ 7 जना प्रमोटर्सहरु नभएसम्म पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न पाएन है त र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ जुन प्राइभेट कम्पनी एकपल्ट स्थापना भइसकेपछि जुन हाम्रो कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार चाहिँ यो कम्पनीले इनकर्पोरेसन भएको सर्टिफिकेट पाउने बितिकै चाहिँ उसले आफ्नो अपरेटिङ एक्टिभिटीज उसको बिजनेस एक्टिभिटीजहरु चाहिँ उले सुरुवात गर्न पायो जसले अब भन्न सक्छौं हामी कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस है त कमेन्समेन्ट भने चाहिँ हाम्रो स्थापना अथवा सुरुवात भयो कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस कहिले बाट भन्दा जस्तै व्हेन गेटिंग है त व्हेन आफ्टर गेटिंग व्हेन आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अफ इनकर्पोरेसन स्थापना भएको जुन सर्टिफिकेट पाउने बितिकै पायो है त यो कुरा भयो अब त्यसपछि अर्को मेन भनेको हाम्रो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ यसरी सर्टिफिकेट अफ इनकर्पोरेसन पाइसकेपछि पनि प्लस उले चाहिँ उसको अपरेटिङ एक्टिभिटीजहरु सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ एउटा परमिसन एउटा अप्रुभल चाहिँ पाउनु पर्छ है त र पब्लिक कम्पनी हकमा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि तर प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ सर्टिफिकेट अफ इनकर्पोरेसन पाउने बितिकै उसले यसरी बिजनेसहरु चाहिँ स्टार्ट गर्न पायो अब नो बाउंड नो बाउंड टु इश्यू प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस जुन हुन्छ कम्पनीको हो त्यो प्रोस्पेक्टस चाहिँ पब्लिक कम्पनीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा अर्थात कम्पलसरी चाहिँ पब्लिक गर्नु पर्यो है त सार्वजनिक गर्नु पर्यो जनरल पब्लिकहरुले पाउने गरे तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ जुन कम्पनी को प्रोस्पेक्ट से पब्लिक ने जे इशू करने ही पार्षा बने जे योटा कानूनी जे योटा दायित्व जे सही ना तरह पब्लिक कंपनी ने जे कंपलसरी अनिवार्य रूप में जे पब्लिक करना पायो तरह प्राइवेट कंपनी ने जे करने ही पार्षा बनी तेस्तो कुने पने नियम सही ना गौरे पनी बायो ना गौरे तापनी बायो ऐ allotment before allotment before minimum minimum subscription अर्थात हाम्रो चाहिँ मिनिमम सब्स्क्रिप्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा पहिला बुझौं त्यसपछि हामी अरु कुरा गरौं है त मिनिमम सब्स्क्रिप्सन भन्ने बितिकै चाहिँ कम्तीमा पनि जति पनि नम्बर अफ सेयर्स कम्पनीले इश्यु गर्छ जस्तै 100% सेयर इश्यु गर्यो रे त्यस मध्ये चाहिँ जुन पब्लिकहरुले चाहिँ अथवा जुन त्यो सेयरको चाहिँ सब्स्क्रिप्सन गरेको चाहिँ हुनु पर्छ एप्लिकेसनहरु चाहिँ 50% चाहिँ एप्लिकेसन अथवा सब्स्क्राइब भनौं न सब्स्क्राइब भएको हुनु पर्छ तर यो पब्लिक कम्पनीको हकमा तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ जुन यो मिनिमम 50% सेयर यसरी सब्स्क्राइब हुनु पर्छ इश्युड गरेको भन्ने त्यस्तो नियम चाहिँ लागु हुँदैन उले चाहिँ जति पनि जस्तो एउटा नम्बर अफ सेयर सब्स्क्राइब गरे पनि भयो र त्यसैगरी जेरो नम्बर अफ सेयर सब्स्क्राइब भए पनि अलोटमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ अर्थात मिनिमम सब्स्क्रिप्सन पुरे सब्स्क्राइब नभए तापनि अर्थात इश्यु गरेको जस्तै 10000 सेयर इश्यु गरेको थियो यसमध्ये 50% पनि उले चाहिँ जुन एप्लिकेसन आएन अर्थात सब्स्क्रिप्सन भएन जम्मा हाम्रो 4000 सेयर मात्र सब्स्क्राइब भयो भने पनि उले चाहिँ यो सेयरलाई चाहिँ अलोट गर्न पायो भन्ने कुरा आउँछ तर पब्लिक कम्पनी हकमा यसरी अलोट गर्न पाएन जसको लागि चाहिँ मिनिमम 50% भन्ने चाहिँ 10000 को 50% 5000 सेयर चाहिँ सब्स्क्राइब हुनु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है त र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा स्टेट्युटरी मिटिङ एन्ड रिपोर्ट
मीटिंग एंड रिपोर्ट अर्थात यो हम कंपनी रजिस्टार कंपनी में इस स्टैटरी मिटिंग होल्ड करने पर्चा रिपोर्ट बनाने पर्च भनिवार्यता छेन जो ये स्टैटरी मिटिंग रिपोर्ट विशेषगरी हम कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में हाई तो कंपनी रजिस्ट्रार भाई रेजिस्ट्रार कंपनी में इसी बुझा पड़ने हो हम विशेषगरी पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को बुझाने पर्ची तो निशेसरी तो छेन ये सब हम कंपनी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी थ्री लेकिन कुरा हाई तो भो जो हम प प्राइवेट कंपनी अब हम जाऊ प्राइवेट कंपनी पीछे पब्लिक कंपनी यो हम कंपनी को अर्क फर्म्स अफ टाइप्स हो टाइप्स अफ फर्म भन हम इसमें अर्क प्रकार को हम कंपनी यो पब्लिक कंपनी भित्ति जो पब्लिक कंपनी को मिनीम इस भन न मिनीम सेवेन प्रोमोटर्स हो कुछ पब्लिक कंपनी स्थापना करना को लगी तो सब रूल्स हम कंपनीज एक्ट हाई एकर्डिंग टू दाल कंपनी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी थ्री लेनीम हम कैं होने पे तो सेवेन प्रोमोटर्स होने पे रैक्सिम जी होना तो मैक्सिम अफ एनी नंबर रैक्सिम हजार जाना भाई भो लाखों जाना भाई भो बीसजा भाई भो तर मिनीम से कभी भाई सेवेनजान प्रोमोटर्स होने भो रहा जो पब्लिक कंपनी फ्रीली फ्रीली जो सेयर्स ट्रांसफर करना पाँच हाई त एटा व्यक्ति अर्क व्यक्ति में जो एट बी में कस को कंसेंट भी चाहे कस को एप्रुवल भी चाहे डाइरेक्टली उसे आपको सो इच्छा ने बी बीला ट्रांसफर करना पाए ए बाट बी में अथवा बी बा ए में ट्रांसफर करना पाए फ्रीली देर इज नो रेस्ट्रिक्सन अन इश्यू और ट्रांसफर अफ युर सेट्स हाई तो उन्नी पब्लिकली जो जेनरल पब्लिक सेट्स इश्यू करना पाए पब्लिकली तो आ रो जो ये पब्लिक कंपनी जो फाइनेंसियल स्टेटमेंट अर्थात प्रफिट एंड लस एकाउंट बैलेन्स सीट ट्रेडिंग एकाउंट हु कैश फ्लो स्टेटमेंट हु स्टेटमेंट अफ चेंज इन इक्विटी तेगरी नोट्स टू एकाउंट्स इत्यादि पूरे पब्लिक कर अब हमें इसी दुईटा को डिफ्रेन्स लेख्ता खेल जो प्राइवेट कंपनी र पब्लिक कंपनी को सामान्य कंसेप्ट लिदा खेल हमें यह दुई बीच को भिन्नता तो हमें पाई नहीं हाल खास र अब हमीर इसी कुछ पब्लिक कंपनी खोल्ता पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल्ता जस्ते अब हमें एट के छुटाए भादा खेल पब्लिक कंपनी ने उसको नाम को पछाड़ी से पब्लिक लिमिटेड भर एड करना पाए हाई तब्लिक लिमिटेड प्राइवेट ले प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक ले पब्लिक लिमिटेड भर इस एड करना पाए जैसे एबीसी पब्लिक लिमिटेड रब इसको हम इंपोर्टेन्स महत्व हाई त इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का महत्व स्थाप महत्व भन न के जस्त हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कमती में सातजना प्रोमोटर्स होने पर्ने भो यो जो प्राइवेट कंपनी जस्तों जमा एकजना प्रोमोटर्स भापना होने भेन जिस इस धेरे संख्या में प्रोमोटर्स होने हुआ इसमें ह्यूज एमाउंट अफ मनी जो हम कैपिटल के होता कलेक्शन होना जाँ अर्थ पूंजी धेरे होना जाँ क्यों जी धे प्रोमोटर्स को संख्या बढ़े तीत नहीं हम कैपिटल अर्थ पूंजी कंपनी में होगी पूंजी धे भैस तो पूंजी को सही ठाव में सदुपयोग कर जो कंपनी को नया नया प्रोजेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सको तेगरी नया नया जो भन न एटा बिजनेस को एक्सपांड कर सको एक्सपांसन कर सको पैला को भाग बिजनेस स्कोप बढ़ा सको बिजनेस को अब्जेक्टिव पूरा कर सको सहज हो तो भर से यह जो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फायदा बने तो एक रहे जिस अंतर्गत इस इनफ कैपिटल जी कंपनी लवश्यक पड़ने कैपिटल हो सब कलेक्ट कर सकता क्या भादा खेल धेरे प्रोमोटर्स होसले 
त्यो कुराहरु यसमा लेख्नु होला हजुरहरुले मैले लेखिन यसमा र त्यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो फाइदा भनेको जस्तै एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अथवा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा चाहिँ जुन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका शेयरहरु चाहिँ इजीली कसैको कन्सेन्ट नलेगन आफ्नो स्व इच्छामा ट्रान्सफर गर्न पायो त्यो पनि लेख्नु होला यसको फाइदामा र अर्को भनेको कम्पनीको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइदा अन्तर्गत पर्ने भनेको लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी भन्ने बितिकै हामीले पार्ट 1 मा पढिसकेका छौ जस अन्तर्गत चाहिँ कम्पनीहरु पुरै घाटामा जाउस तर शेयर होल्डर्सहरुले अथवा मेम्बर्सहरुले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु चाहिँ बेचेर त्यो कम्पनीको दायित्व चाहिँ बहन गर्न पर्न तर उले कति सम्म मात्र लायबल हुन्छ उले कति सम्म मात्र दायित्व तिर्नु पर्छ भन्दा जति सम्म उले नम्बर अफ शेयर सब्स्क्राइब गरेको हुन्छ त्यति बराबर जस्तै नम्बर अफ शेयर 10000 सब्स्क्राइब गरेको थियो र यसको भ्यालु रुपिस 100 पर शेयर छ भन्दाखि 10000 मल्टिप्लाई बाइ 100 गरेर हाम्रो कति आउँछ रुपिस 10 लाख हो यो 10 लाख बराबर सम्मको मात्रै उनीहरुको चाहिँ के हुन्छ दायित्व हुने गर्दछ त्यति कुरा छ है त्यो भन्दा बढी उनीहरुको हुँदैन है त अब त्यसपछि हाम्रो अर्को यसको फाइदा अन्तर्गत जस्तै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ आफूलाई आवश्यकता पर्ने जति पनि हुन्छ नि प्रोजेक्टहरु चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्यो अब किन भन्दा उनीहरुसँग ह्युज अमाउन्ट अफ अब क्यापिटल छ क्यापिटल धेरै भइसकेपछि यसै कम्पनीको चाहिँ क्यापसिटी इन्क्रीज हुने नै भइहाल्यो हैन है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौ र नेक्स्ट क्लास मा चाहिँ जुन हाम्रो पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी बीच भिन्नतालाई कभर गर्छौ र साथै जुन हाम्रो आर्टिकल अफ एसोसिएसन त्यसैगरी मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन जुन सबै चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ मेन डकुमेन्ट्सहरु हुन् त्यसको बारेमा छलफल गर्छौ र त्यसपछि एसी च्याप्टर सँग सम्बन्धित रिमेनिंग कन्सेप्ट जस्ते कम्पनी को शेयर त्यसै गरी शेयर क्यापिटल का टाइप अरु त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौ त्यसपछि यो च्याप्टर लाई क्लोज गरेर हामी नेक्स्ट च्याप्टर इश्यु अफ द शेयर क्यापिटल अफ द कम्पनी हामी सुरु गर्छौ है त मजाले सबै पार्ट हेर्नु है जस्तै बीच पार्ट मा हेर्ने फेरि नहेर्ने त्यसो नगर्नु होला मजाले प्रत्येक पार्ट पार्ट वाइज हेर्नु भयो भने देखि सहजै बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी बिसारी जुन हाम्रो न्यूमेरिकल पोर्सन तर्फ पनि जान्छौ थ्योरिटिकल पोर्सन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इग्नोर नगर्नु होला हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन बुझेपछि मात्रै न्यूमेरिकल गर्न चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ है त